పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి అయితే కొంత వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది కేంద్రం నుంచి అనేది చాలా క్లియర్ కట్ గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకనంటే సిడబ్ల్యూసి అలాగే కేంద్ర జల వనరుల శాఖ నిర్వహించినటువంటి సమావేశంలో పోలవరం టెండర్ల రద్దు అంశాన్ని అభ్యంతర పెట్టడం జరిగింది ప్రస్తుతం నవయోగ పనిచేస్తున్నటువంటి క్రమంలో నవయోగ టెండర్లను క్యాన్సిల్ చేసి రీటెండర్కి వెళ్లాలని ఇటీవల ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసినటువంటి విషయం మన అందరికి కూడా తెలిసిందే దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి పోలవరం అథారిటీలో ఉండేటువంటి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అధికారులు కేంద్ర జల వనరుల శాఖ అధికారులు కలిసి ఈ టెండర్ల రద్దు అంశాన్ని అభ్యంతర పెట్టడం జరిగింది ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరోసారి జగన్మోహన్ రెడ్డికి సర్కారుకు వచ్చినటువంటి వ్యతిరేకత అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది గతంలో కూడా పిపిఎల్ విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది విద్యుత్ ఒప్పందాలు రివ్యూ చేస్తాము విద్యుత్ విద్యుత్ ఒప్పందాలను రివ్యూ చేసి ఎక్కువ ధరకు కొన్నటువంటి విద్యుత్ ఒప్పందాలను రద్దు చేస్తామని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినప్పుడు కేంద్రం నుంచి కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ అభ్యంతర పెట్టింది ఒకవేళ అదే జరిగితే కనుక దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఆ ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి సమాచారాన్ని రాతపూర్వకంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ రెండు సంఘటనలు బేస్ చేసుకొని నరేంద్ర మోడీకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మధ్య అంతరం ఏర్పడుతూ ఉంది అనేటువంటి అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతుంది దానికి అనుగుణంగానే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి బీజేపీ నేతలు కామెంట్లు చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మీద అంతేకాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తిత్వం మీద కూడా దాడికి దిగేటువంటి పరిస్థితికి ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ రావడం జరిగింది సో జగన్మోహన్ రెడ్డి అత్యుత్సాహం అత్యాస పరుడు అనేటువంటి కామెంట్లను కన్నా లక్ష్మీనారాయణ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజావేదిక కూల్చివేత దగ్గర నుంచి వాలంటీర్ల ఎంపిక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులు వీటన్నిటిని కూడా బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తుంది ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ కన్నా దారుణంగా పరిపాలన ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీది అనేది కామెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ప్ర పరోక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీ మేలైనటువంటి సంకేతాలను ఏపీ బీజేపీ పంపిస్తూ ఉంది దానికి అనుగుణంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుందా అనడానికి పిపిఎల్ని అభ్యంతర పెట్టడం కానీ నవయుగ టెండర్లను సమర్థించడం కానీ వీటన్నిటిని కూడా నవయుగ పనిచేస్తుంది ఆ టెండర్ల రద్దును వ్యతిరేకించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం టెండర్లు రద్దు చేయడాన్ని ఒక రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం ముట్టికాయలు వేసిందని చెప్పొచ్చు పోలవరం అనేది జాతీయ ప్రాజెక్టు అది వాస్తవంగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెయ్యాలి తామే చేస్తామని కూడా బీజేపీ చెప్పడం జరిగింది అప్పట్లో అయితే దాన్ని తొందరగా పూర్తి చేయాలని ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఆయనే దాన్ని టేకప్ చేస్తానని చెప్పి తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో పనులు జరుగుతున్నాయి పర్యవేక్షణ మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ కొనసాగుతూ ఉంది వాస్తవంగా టెండర్లు రద్దు చేసేటప్పుడు కేంద్ర జల వనరుల శాఖ కానీ సిడబ్ల్యూసి కానీ తెలియజేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవేమీ తెలియజేయకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి హఠాత్తుగా నవయుగ కంపెనీకి ఉన్నటువంటి టెండర్లను రద్దు చేయడం జరిగింది పోలవరం నుంచి నవయుగ నిష్క్రమించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రీటెండర్లో మీరు కూడా పాల్గొనొచ్చు అనేటువంటి ఒక వెసలుబాటును ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని చూస్తే కనుక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీకి కొంత గ్యాప్ వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య గ్యాప్ వస్తుంది అనేటువంటి ఒక పచ్చ నిజం ఇప్పుడు బయటపడుతున్నటువంటి క్రమంలో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఏపీ ప్రభుత్వం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తుంది అనేది మనం చూడాల్సి ఉంది బీజేపీలో అయితే మాత్రం బీజేపీకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి అంతరం పెరుగుతుంది సో కేంద్రం ఏం చేస్తుంది ఏపీని అనేది చూడాలి సో దీని మీద అసలు దీని కారకులు ఎవరు దీని వెనక ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య గ్యాప్ పెరగడానికి అనేది కూడా మరొక వాదన కూడా వినిపిస్తుంది దీని వెనక ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థ ఉంది ఆ కార్పొరేట్ సంస్థ యొక్క యజమాని చంద్రబాబు నాయుడు పక్షాన నిలిచి మరీ మరోసారి బీజేపీని తెలుగుదేశం పార్టీ కలిపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా కేంద్రంలో పావులు కదుపుతున్నారు అనేది వినిపిస్తున్నటువంటి టాక్ దానికి అనుగుణంగానే బలంచి కూర్చున్నటువంటి అంశాలు పిపిఎల్కు సంబంధించినటువంటి అభ్యంతరాలు అలాగే పోలవరం సంబంధించిన టెండర్ల విషయంలో రద్దుకు సంబంధించి అభ్యంతరాలు కేంద్రం వ్యక్తం చేసింది అలాగే శ్రీలక్ష్మి ఐఏఎస్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర ఐపీఎస్ని డిప్యుటేషన్ మీద తెలంగాణ నుంచి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా కేంద్రం నుంచి వాళ్ళకి క్లియరెన్స్ రాకపోవడం కూడా మరొక అంశంగా చెప్తోంది సో మొత్తం మీద ఒక సయోజ్ అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్య సన్నగిల్లుతుంది అనేటువంటి వాతావరణం ఉన్నట్టు క్రమంలో మీరు కూడా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అనేది ట్రోల్ చేయొచ్చు థ్యా